क्लास नाइन सब्जेक्ट में कल इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे कितने हो गए थे फोर अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए सेवन भी हो गए एट वाला चलेगा सेवन तक हो गए थे कल क्वेश्चन नंबर सेवन तक हो गए थे क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट एक्सरसाइज एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है अनुपात कितना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर अनुपात मिला है अनुपात और अनुपात ट्वेंटी फाइव ये दिया है हमारा इसकी पैरामीटर दी है हमारी तो उसकी परमाप दी है पाँच सौ चालीस
भैंस का मतलब होता है अर्थ परमा यानी आदि परमा अब अब त्रिभुज का चौकुलर आदमी हीरो वाला हीरो फॉर्मूला जो कल मैंने बोल कराया था आपको उसे रूट कर देंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो उसे रूट कर देंगे हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल एंड्रू में एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस हमारे कितनी है दो सौ सत्तर फिर एस माइनस ए दो सौ सत्तर माइनस ए ये मैंने कितनी निकाली थी इसमें टेंटोमेटिक बाई एक सौ बीस फिर फिर दो सौ सत्तर माइनस एक सौ सत्तर क्योंकि टेंटोमेटिक लाइन में भी किया था एस हमारे दो सौ सत्तर माइनस के दो सौ पचास साइड में एक्स की वैल्यू रख कर मल्टीप्लाई की तो वो आगे रख दी गई ठीक है अब इसका माइनस कर देंगे क्या कर देंगे माइनस ठीक माइनस कर देंगे तो करिए माइनस कितना आ जाएगा तो दो सौ सत्तर और दो सौ सत्तर में से एक सौ बीस के कितने बचे डेढ़ सौ कितना बचा मल्टीप्लाई वन फिफ्टी ठीक है इसका घटा के क्या गया मल्टीप्लाई इसका मानस करेंगे हंड्रेड बचेगा और इसका मानस करेंगे हमारा ट्वेंटी बचेगा इसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं फैक्टर करके बलगूर ले रहा है दो सौ सत्तर के कितने हो जाएंगे हमारे दो सौ सत्तर के मैं कितने कर दू बोलो इसको तीन से ले लो पहले तीन मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई तीन तीन नौ सत्ताईस मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई तीन दो से ले लो पहले सुनो तीन सौ नौ की सत्ताईस सत्ताईस घर में दो सौ दस ठीक यहाँ दो सौ दस टेन भी आ गया पचास के हम लेने कितने दो से पचहत्तर गया फिर तीन से पच्चीस और तो यहाँ फैक्टर ले लो ऐसे करके एक सौ पचास है एक सौ दो से पचहत्तर तीन से जाएगा पच्चीस और पाँच से गया पाँच पाँच से गया एक तो टू मल्टीप्लाई थ्री थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव सौ का वर्गमूल कितना हुआ टेन सौ का तो टेन हो जाएगा और टेन लिखते हैं यहाँ पर सौ का वर्गमूल हमारा टेन हो गया ट्वेंटी की कर लो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव ये हो गया इसके टेन फैक्टर ठीक है यहाँ भी करना चाहूँ तो ये और हो जाएगा इसको देखो इसमें मैंने दो सौ सत्तर के फैक्टर इस तरीके से करो दो सौ सत्तर है तो दो सौ सत्तर यहाँ दो सौ जाएगा कितना ये पैंतीस एक सौ पैंतीस बार कितना जाएगा एक सौ पैंतीस तीन से कितना जाएगा ये तीन से ले लो इसको तीन चौके बारह बत्तीस पंद्रह पैंतालीस तीन से गया पंद्रह तीन से जाएगा पाँच और पाँच से गया बारह एक इससे फैक्टर कर लीजिए टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री टू वन टाइम का वन टू थ्री मल्टीप्लाई फाइव अब इसमें पी एम बना लो हंड्रेड का वन रूल टेन आ गया और टेन पी एम बना बराबर वन रूल में टू का टू का जो लेवल आते हैं कितने का टू तो एक हमारा टू दिए गए यहाँ पर तो एक हमारा पी एम बना इसका और जे बन गया इसका ठीक है दो मल्टीप्लाई टू का बन गया टू का एक तीन हजार से टू एक एक दो तीन चार टाइम है वो टू का चार टाइम है तो हमारा दूसरी एयर बन गए ऐसे तरीका एक से बन जाएगा थ्री ठीक है एक तरीका यहाँ से बन जाएगा जे वाला वाला थ्री और एक तरीका बस तरीका में चार बार एक दो तीन चार दो भी एयर बन गए अब पाँच का एक गेरा और एक गेरा पाँच मंथी फ्लाइट ठीक है एक पाँच का बेस के साथ बन गए पाँच जोड़ा कंप्लीट है अब इनका मंथी फ्लाई कर दो पचम पच्चीस पच्चीस की पचहत्तर 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 जो हुआ है पचम पच्चीस की पचहत्तर पचहत्तर दिन डेढ़ से और डेढ़ से और तीन छः सात सात मंथी फ्लाई डेढ़ से तो पंद्रह चक्के नब्बे पंद्रह चक्के नब्बे जो हुए नब्बे और दो जीरो जीरो नौ हजार आ गए कितना आ गया सेंटीमीटर नौ हजार दस सेंटीमीटर इनका मल्टीप्लाई करके नौ हजार दस सेंटीमीटर क्षेत्रफल है कितना है नौ हजार 
क्लियर है क्वेश्चन देखो फिर ग्यारह क्रोज रेशियो में दिया था ट्वेल्व सत्रह पहले एक्स एक्स लगा ले पहले हमने क्रोज की प्रभाव से एक्स का मान निकाल दिया एक्स का मान हमने रख दिया तो साढ़े आया है साढ़े निकालने के बाद एस निकाल ली दो सौ सत्तर और जीरो का फॉर्मूला से वैल्यू लगा दी वैल्यू लगाने के बाद हमने ट्राई फैक्टर करके इसका स्क्वायर रूट दे दिया जिससे हमारा नौ हजार सेंटीमीटर आंसर आ गया है अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नौ क्वेश्चन नंबर नाइन घास लगवाने का खर्च एक बार मिला घास लगवाने का खर्च 
कहते हैं ये जा इधर भी इसका मानो मार्केट मुकालो फैक्टर एलिवेंट मार्केट लाइक टेन एलिवेंट से टेवेंट टेन का इधर वो तुम्हारा एक से दस इधर ट्वेल्थ का ट्वेल्थ में लेकर ठीक है आप पीएम बना लो बनो ले लो एक ट्वेल्थ का पीएम जिला एक राज्य आगे हमारा ट्वेल्थ मंडीप्लाई एलिवेंट का जिला एलिवेंट का एक जिला मंडीप्लाई टेन तो ट्वेल्थ का मल्टीप्लाई इलेवन में कराने के हमारा एक सौ बत्तीस आएगा और एक सौ बत्तीस के तीवर तेरह बार पढ़ोगे तो तेरह सौ बीस बार में इस बार आता है ठीक है इसका आंसर शुद्ध तो ये आ गया इसका अब देखिए इसमें वो कह रहा है तीस महीने के लिए एक वर्ष का विज्ञापन का खर्च कितना है पांच हजार र विज्ञापन का खर्च विज्ञापन का खर्च हमारा एक वर्ष के विज्ञापन का खर्च बराबर किया है पांच हजार रुपए प्रति मीटर प्रति मीटर स्क्वायर किया है एक वर्ष के लिए जब उसने कई वर्ष का विज्ञापन तीन महीने के लिए करा दिया कितना कराया तीन महीने के लिए फिर देखो कर दिया हुआ अब तीन महीने के लिए उसने लीजिए तो तीन महीने के लिए विज्ञापन का खर्च तो तीन महीने के लिए विज्ञापन का खर्च विज्ञापन होता है प्रचार करना यानी दीवारों पर तुमने जो भी होंगे सभी के एड को इसमें का एड देता है कोई किसी का कोई किसी चीज का एड लिखते हैं तो ये सब विज्ञापन होता है कोई टीवी में निकालता है कोई न्यूज पेपर में निकालता है हॉस्पिटल वगैरह तो सिर्फ विज्ञापन अपना प्रचार करना है यानी अपनी कंपनी का प्रचार करना उसे विज्ञापन कहते हैं तो तीन महीने का विज्ञापन के तीन महीने के लिए विज्ञापन का खर्च तो तीन महीने का खर्च है कितने का तीन का तो यहाँ मल्टीप्लाई का लाइक कितने था चित्र बनाया था तेरह सौ बीस मल्टीप्लाई तीन क्योंकि एक वर्ष में माना महीना महीने को वर्ष में बदलने के लिए ट्वेल्थ का डिवाइड होगा क्या होगा ट्वेल्थ का डिवाइड अपॉन कर कितनी है पांच हजार कर ठीक ये कर दिया मैंने तीन से काट लो तीन से कितना हमारा फोर टाइम कट जाएगा अब फोर से कट जाएगा तीन बार चार तीन बार चार तीन तीन सौ तीन समझ आ गया तीन से ट्वेल्थ काटा फोर टाइम और फोर से हमने तीन सौ तीस काटा तीन सौ तीस बार अब हमारा कितना आ गया तीन सौ तीस मल्टीप्� महीने को वर्ष में बदलने के लिए ट्वेल्थ का ड्राइव दे देते हैं अब इनका कर लो मल्टीप्लाई पहले जीरो डाल एक दो तीन एक दो तीन चार जीरो एक दो तीन चार जीरो पाँच पंद्रह के पाँच लगी एक पाँच पंद्रह एक सोलह कितने रुपए का चार्ज आएगा उसमें कितना आएगा विज्ञापन के लिए यानी सोलह लाख पचास हजार रुपए विज्ञापन में खर्च आएगा ठीक है अगला इसमें नहीं है अब देखेंगे अगली ठीक अब अगली एक्सरसाइज है इसमें तैनी तक थे ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है अब एक्सरसाइज देखेंगे ट्वेल्व पॉइंट टू कौन से देखेंगे ट्वेल्व पॉइंट टू तो देखिए इसमें एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू पहला प्रश्न है क्या पहला प्रश्न दिया गया है एक पार चतुर्भुज के आकार का है कैसा दिया गया है पार चतुर्भुज के आकार का है यानी पार मान लीजिए इस तरीके से इसमें सी बराबर नब्बे है कौन सी बराबर नब्बे का दिया है और ये भी सी भी है तो कोई बात नहीं है लेकिन मुझे कौन सी नब्बे लेना पड़ेगा ये नब्बे हो गया सी ठीक आप कैसे भी बना सकता हूँ इसको मैं एक चतुर्भुज के आकार का पार है ये मान लीजिए ए बी सी और डी ये दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सी कौन नब्बे अंश दिया है क्वेश्चन में तो मैंने सी नब्बे का पहले ले लिया 
इस तरीके से ठीक है ये नब्बे लिख दिया ए बी सी डी हो गया ए बी बराबर वाई कर दिया कितनी है नाइन मीटर ये भी कितनी है नाइन मीटर यानी दिवाली साइड नौ मीटर है बी सी हमारी ट्वेल्व है बी सी बराबर कितनी है ट्वेल्व तो बी सी हमारी ये भी ट्वेल्व मीटर ठीक सी डी हमारी फाइव मीटर इसमें सी डी अब पर फाइव मीटर सी डी फाइव मीटर है और सी डी हमारी फाइव मीटर है फाइव मीटर और ए डी इसमें दी है हमारी ए डी बराबर आठ मीटर और ए डी भी आठ मीटर ना तो इस कारक का चित्रफल पूछा है कारक कैसे आकार का है चित्रभुज के आकार का लेकिन हमने चित्रभुज में किसी भी चतुर्भुज में एक विकरण खींचते हैं तो दो त्रिभुज बनकर तैयार हो जाते कितने दो अगर इसमें एक विकरण आप कोई खींचते हैं या तो बीडी विकरण विकरण होते हैं आमने सामने की साइड को मिला देना बीडी हो जाएगा एक विकरण और दूसरा विकरण हमारा एसी हो जाएगा क्या हो जाएगा एसी तो इसमें एक हम बीडी विकरण को मिलाना है तो हमारे दो त्रिभुज बन जाएंगे एक इसको हमने मिलाते हैं विकरण बीडी मिला दिया अब दो त्रिभुज बन गया एक हमारा त्रिभुज ए बी डी के बना बने दो अगर एक चतुर्भुज में हम एक विकरण को खींच ले तो हमारे एक चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनकर तैयार हो जाती है एक त्रिभुज बी डी ए बना और एक त्रिभुज हमारा बी और सी डी ए बन गया अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये हमारे पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा अब देखिए ये संपूर्ण त्रिभुज है मैं संकोण त्रिभुज है ना है संकोण छ तो संकोण त्रिभुज का चित्रफल हम निकाल सकते हैं पहले सूत्र से तो संकोण त्रिभुज संकोण त्रिभुज बी सी डी का चित्रफल यानी सबसे पहले पॉइंट पर जाएगा वन अपॉइंट टू डी गुणा है यानी आधार गुणा ऊंचाई तो एक बटे दो ठीक एक बटे दो अब इसमें आधार गुणा है आधा हमारा बारह है आधा बारह गुना पूछा है पाँच केवल संकोण त्रिभुज के लिए तो फॉर्मूला लग जाएगा अब इसमें कितना हो जाएगा तो दो से कट जाएगी तीन क्या छः चौवन तीस सेंटीमीटर आ गया इसमें कितना गया तीस इस तरह का क्षेत्र कितना आ गया तीस अब देखो इसमें आप त्रिभुज इसमें बीस डी का चित्र पर निकल आया तीस आ गया हमारा तीस सेंटीमीटर लेकिन त्रिभुज ए बी डी और दिया है त्रिभुज ए बी डी तो त्रिभुज ए बी डी में टोटली दो साइड दिए वाले एक ए बी दी है और दूसरी ए डी दी है ये वाली साइड में दिया बी डी तो बी डी साइड हम पाता और सूत्र में से निकाल सकते हैं पाता और सूत्र में नहीं बी डी सूत्र निकालने के लिए हमारा हाँ पाता और सूत्र में से इसमें निकाल जाएंगे त्रिभुज बी सी जी बी से तो देखिए किस तरीके से पहले त्रिभुज किस में चलेंगे त्रिभुज बी डी सी डी डी ठीक है हमारा संकोण त्रिभुज है संकोण त्रिभुज के सामने वाली क्या क्या होती है कट संकोण त्रिभुज नब्बे का है तो नब्बे संकोण त्रिभुज के सामने वाली क्या कट यानी बीडी हमारा कट हो गया ध्यान रखना जहां संकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली शायद कट कहलाती है ठीक यह संकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी पूजा कट होती है ये भी इसकी पहचान संकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी पूजा कड़ है तो कड़ का निकाल है कड़ का वर्ग बराबर यानी बीडी का वर्ग बराबर कड़ बीडी का वर्ग बराबर हमारा होता है आधार का वर्ग बीसी का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी सीडी का वर्ग इसका वर्ग सीडी का वर्ग तो बीडी बीसी कितनी है हमारी ट्वेल्व और प्लस सीडी कितनी है पाँच तो ट्वेल्व का ट्वेल्व का करें मल्टीप्लाई एक सौ चवालीस प्लस पाँच का पाँच में जोड़े पच्चीस जोड़ के वन सिक्स नाइन कितना आ जाएगा वन सिक्स नाइन अब इसका बल घटाएंगे या टू लगाएंगे तो बी डी बराबर कितनी आ जाएगी हमारा वन सिक्स नाइन इसका बल बनूंगा तेरह का तेरह सेंटीमीटर आ गई वाली बी डी तेरह मीटर कौन सी साल आ गई बी और डी ये साल हमारे तेरह आ गए पाता हो चौरम से ठीक है पहले से का चित्र बल निकालती है आधार बना ऊंचाई तीस आ गया फिर हमने पाता हो चौरम से बी डी साइड निकाल दी अब त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में हमारे पास तीनों भुजा है क्या है तीनों भुजा दी गई है तीनों भुजा में दी गई है तीनों भुजाओं से हीरो फॉर्मूला हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हीरो फॉर्मूला अब देखिए पहले त्रिभुज किसमें तो त्रिभुज ए बी डी में ठीक है उसका चित्र में बना लू तो हमारा क्या हो जाएगा एस निकाल लो पहले एस बराबर हमारी ए प्लस बी प्लस 
अस्सी तो ये भी है तो एक एकम का नाइन और बी का मतलब तेरह प्लस का मतलब आठ रखे दो दो इतना आ गया तो नौ और तेरह और नौ बाईस वाट तीस तीस वटे दो दो से डाल दिया पंद्रह में डालने वाली एक कितनी आ गई एस पंद्रह में इतना आ गई एस अब हीरो फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो क्या होता है अनुरूप में सूत्र आ रहे हैं तो एस एस माइनस बी एस एस वाली पंद्रह तो एस माइनस से पंद्रह माइनस नो क्रम से घटाते जाओ नो ठीक है ये आ गया तो एस माइनस बी एस कितनी आ रही पंद्रह माइनस बारह तो एस कितनी है पंद्रह माइनस सात ठीक है पंद्रह पंद्रह माइनस नो पंद्रह माइनस बारह पंद्रह माइनस सात क्रम से घटाया एस हमारी पंद्रह है पहले नौ बढ़ाई फिर पंद्रह में से बारह बढ़ाया फिर पंद्रह में से पांच बढ़ाया नहीं गलत कर रहा हूँ देखो यार एस माइनस नौ बढ़ेगी फिर एस माइनस तेरह बढ़ेगी क्योंकि ये तो रूज है एस माइनस नौ एस माइनस तेरह एस माइनस आठ जी माइनस होगी क्योंकि तो रूज देखो है तो एस पंद्रह में से नौ पंद्रह में तो पंद्रह जी मल्टीप्लाई क्या बचे गए यहाँ छह पंद्रह सौ नौ बच गए बचे मल्टीप्लाई यहाँ बचा हमारा टू और यहाँ बचा सेवेन इसका इसका तो मेरे को कितना आ गया एक्स पर कर लीजिए तो पंद्रह का हमारा हो जाएगा तीन बुना पांच और इसके हो जाएंगे दो बुना तीन तो इसका दो बुना सात भी आ जाएगा हाँ अब पीए बना लो तीन का एक पीए बन गया तीन मंडिप्लाई दो का बन गया तो क्या है तीन का बना दो का एंड्रू में सात पंजे तैंतीस कितना एंड्रू में सात पंजे थर्टी फाइव तो इसका आगे तीन में छह एंड्रू तैंतीस ठीक है अब इन दोनों को क्या करना है इसका चित्रफल दिया गया और जोड़ दें क्या करते हैं एंड्र एंड्रू चैतीस का वर्गमूल हमारा निकाल लीजिए बाकी से बाकी से निकालो ठीक तो इसका आएगा फिर सिक्स मल्टीप्लाई एंड्रू चैतीस है एंड्रू चैतीस का वर्गमूल एंड्रू थर्टी फाइव थर्टी फाइव तो एक तो आएगा हमारा फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट नाइन वन ठीक इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स में तो सिक्स में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा थर्टी फाइव पॉइंट फोर नाइन यानी फोर नाइन या फोर ये मान लो फोर फाइव मान लो बता दीजिए ना मान लो फोर फाइव ये बन के निकल आ गया इसका ठीक बन निकल अब त्रिभुज का चतुर्भुज का चित्रफल पूरी आकृति का पूजा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या तो पहला त्रिभुज इसका ए बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ए बी डी का अपना त्रिभुज इसका बी सी डी का क्षेत्रफल तो ए बी डी का क्षेत्रफल कितना है पैंतीस पॉइंट फाइव ठीक है प्लस और बीसीडी का चित्रफल थर्टी आया था दोनों में प्लस कर दूंगा पैंतीस और थर्टी सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो पर मिनट देखिए पैंसठ पॉइंट पाँच यानी पैंसठ पॉइंट फाइव जीरो हमारा पूरी आकृति का चित्रफल आ गया सही है पैंसठ पॉइंट पाँच पर मिनट पहला क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा पहले वो डाल दिया इसके बाद ये करना है पूरा हो गया पहले इस तरह का चित्रफल एक बटे दो आधे बड़ा ऊंचाई फिर पाया वो सुबह से हम एक कार्ड निकाल लेंगे बजा आप जो हमारा एमडी का चित्रफल तीनों बजा दिए हैं एस निकाल के पंद्रह आ जाएगी तीनों बजा को जोड़कर दो बार काट देंगे बाहर पंद्रह आ गए तीनों बहुत बड़ा से एस एक्वल हो गया पंद्रह तो एस पंद्रह एस पंद्रह माइनस नौ पंद्रह माइनस तीन पंद्रह माइनस आठ ये घटा के बरमूल लिख लिया हमारा बरमूल आ गया सिक्स एंड्रू थर्टी फाइव सिक्स का सिक्स डिवाइडिंग मेथड से 
हमने बात हुई इसे इसका वर्णन लिया था डी फाइव का हमारा आ गया फाइव पॉइंट नाइन वन इसका एक्शन मल्टीप्लाई करके आ गया थर्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो आप थ्रू दोनों प्रयोगों का क्षेत्रफल हम प्लस कर देंगे और दोनों प्रयोगों का क्षेत्रफल प्लस करके हमारा क्षेत्र हो जाए जिससे डीका क्षेत्रफल फाइव हो गया अगला देखिए सेकेंड क्वेश्चन में इसी अकॉर्डिंग है सेकेंड क्वेश्चन क्षेत्रफल बराबर फिर हमारा ए बी सी का क्षेत्रफल 
एबीसी का क्षेत्रफल प्लस प्रकोष ए सी डी का क्षेत्रफल ठीक है एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया था छ प्लस और ए बी सी डी का मानव ठीक है ये आ गया अब इतना जोड़ तो दो को वाले जो लेना चाहो तो तीन प्लस एन सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि दो को वाले लिया तो दो पड़े वाले लेना तीन एन रूम इक्कीस चाहो तो इसको बाद में जैसे एन रूम इक्कीस का मान निकाल कर बुरा करके भी निकाल सकते हैं पर ऐसे जोड़ दो इसको ठीक है जी आ रहा है सोलह यानी इसका भाग भी से आ रहा है ठीक है सीरीज ये आ गया पाँच दस सोलह तो दो जीरो चार दो जीरो छः और तीन तो तीन का अपने आप बोलते हैं मैंने ऐसे ही इसको ले लिया अब देखिए इसमें क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड देखिए तीनों से पार्ट फर्स्ट का क्षेत्रफल 
निकाल लेंगे आप पाठ पट का क्षेत्रफल पाठ पट का क्षेत्रफल इसमें जी लगा देंगे एस एस हमारी पाइव पॉइंट फाइव ठीक फाइव पॉइंट फाइव माइनस के पास फिर से चार लगा दो फाइव पॉइंट फाइव माइनस का फाइव और फाइव पॉइंट फाइव माइनस का वन चार फिर से लगा दी ठीक है सिक्स पॉइंट फाइव ये लगा दी क्योंकि एस हमारी फाइव पॉइंट फाइव आई एस फाइव पॉइंट फाइव में से चार लिख चार फिर फाइव पॉइंट फाइव में से दूसरी चार और फाइव पॉइंट फाइव में से तीनों साइड में से बढ़ा दें। अब इसका देखेंगे इसमें 5.5 मल्टीप्लाई इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 0.5 बचा। मल्टीप्लाई 5.5 में से 5 बढ़ाएंगे तो 0.5 ठीक? मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा हमारा 4.5। कितना आ गया? इसमें एक तो पीएफ भी बन गया। क्या बन गया? ये 0.5 का इनका मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर ले इसका रूप ले ले तो मल्टीप्लाई करो इसे कितना आएगा मल्टीप्लाई करिए 5.5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 5.5 5.5 मल्टीप्लाई 4.5 इसका आएगा हमारा 24.75 कितना आ गया चौबीस इसका बाद में इसे बरमूल लेंगे तो हमारा पच्चीस का टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव में हमारा पॉइंट टू फाइव का मतलब पांच ही आ जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करके टू पॉइंट फाइव बस सेंटीमीटर आ गया इसका चित्रफल यानी बाद पार फर्ट का चित्रफल हमारा टू पॉइंट फाइव बस सेंटीमीटर निकल आया है इसको नोट पाइला अब देखिए इसमें पार्ट टू का चित्रफल इसका पार्ट टू का चित्रफल पार्ट टू का चित्रफल इसका पार सेकंड का चित्रफल तो पार सेकंड चित्रफल हमारा क्या है आयत है क्या है यहाँ से यहाँ तक देखिए दीवाली आयत की दीवाली पार सेकंड में है ये भी लिवा देती है क्या? पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड में आयत की आकृति है, इसकी है यहाँ से लेकर और ये आकृति पूरी हमारी पार, पार इसकी है सेकंड की। तो ये आयत है, आयत का चित्रफल हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई फिर, यानी लंबाई उड़ा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी दी है ये? यहाँ से आता तो ये भी एक ही होगी क्योंकि आज के आमने सामने की बुझा बराबर होती है। ये सिक्स पॉइंट बाय तो देवी सिक्स पॉइंट बाय होगी और ये हमारे बन सेंटीमीटर है तो देवी बन सेंटीमीटर होगी क्योंकि आज का क्षेत्रफल लंबाई बुझा चौड़ाई और आमने सामने की बुझा बराबर होती है। तो आज का क्षेत्रफल लंबाई बुझा च� तो इसका इसमें करेंगे तो 6.5 बर्थ सेंटीमीटर स्क्वायर किया है। आकर्षित सेकंड का चित्र बना गया। अब आकर्षित हम थर्ड वाली बात में देखेंगे पहले हम फोर्थ और फिफ्थ देख लें। ये छोटी है। थर्ड वाली आकर्षित ना बड़ी बनेगी। इसीलिए उसको हम बाद में देखेंगे। आकर्षित फोर्थ और फिफ्थ का चित्र बन गया ये वन पॉइंट फाइव है तो ये भी वन पॉइंट फाइव है और ये हमारी सिक्स दी हुई है तो ये भी सिक्स है दोनों का चित्र पर निकल आएगा टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका हो जाएगा टू का तो हमारी आकर की पार पार फोर्थ और फिफ्थ फोर्थ फोर्थ और फिफ्थ का चित्र पर पार फोर्थ और फिफ्थ का चित्र पर दोनों तो दो पूर्णी होने हैं एक जे एक जे फोर तब तो टू का मल्टीप्लाई करके चलेंगे दोनों का चित्रफल सेम आएगा टू मल्टीप्लाई तो त्रिभुज का चित्रफल होता है एक पॉइंट पे दो और बी पूरा है ठीक है बात में करते हैं चलो इसको पहले हमने इसका निकाल लिया ठीक है टू का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि मेरे पास दो पूर्णी और तो उसका चित्रफल होता है एक पट्टे दो बी गुणा है तो टू मल्टीप्लाई एक पट्टे दो बी हमारी दी गई है सिक्स 
into where the area one point five. Okay. So two se kar jayega kitne ba? Three ba? So if five se five se nine one centimeter ba gaya. Kitna ba gaya? Nine. Dono pujaon ka chitrapal no. Two se kar gaya three. तो तुझे पंद्रह दिन पंतालीस पर वन पॉइंट पांच को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे तो फोर पॉइंट पांच फोर पॉइंट पांच को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे तो नाइन पॉइंट सेंटीमीटर क्षेत्र बना गया या टू से टू भी कैसे करते सकते थे यार ये टू से टू कैसे करते थे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता बात एक ही है कैसे भी करना पार्ट थर्ड का क्षेत्रफल अब इसमें पार्ट थर्ड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है पार्ट थर्ड इसको बनाना पड़ेगा पहले इसको इसको हटा दे रहा हूं मैं अलग से कर दूंगा इसको देखो पार्ट थर्ड इस तरीके से दिया गया है थोड़ा इस तरीके से ठीक है ये दिया गया है सबलम में दे तो एक दे दिए या एक दिए और दो दिए एक दिए इसमें दिया बना लो पहले टू भी बना दीजिए इस तरीके से ठीक अब इसमें के एक है कितनी है ए तो इसमें के एक है तो ये भी एक है तो ये कितनी हो जाएगी इसकी ऊंचाई निकाल देते हैं हम क्या कर रहे हैं ऊंचाई इसकी निकाल दीजिए समांतर चतुर्भुज बना लो इसके साइड पे ठीक है अब समांतर चतुर्भुज की आपके सामने की बुझा बना लो जे एक है तो जे भी एक हो जाएगी और जे एक है तो जे भी एक हो जाएगी ठीक है इसका नाम है बी सी डी और ई क्या दे रहे हैं ई ये दे दो इसका तीन से हो ठीक अब इसमें जो हो जाए हमारी एक सेंटीमीटर थी तो ये भी एक हो जाएगी ये तो एक थी समांतर चतुर्भुज हो गया मैंने जे वाली लाइन इसको ड्रॉ कर दी इस तरीके से ठीक तो जे हो जाएगी जे अब जे हमारी दो थी तो इसके सामने की बुझा एक दिन में आएगी जे एक थी तो यहां दो थी जे बीच में हमारी कितनी थी दूसरी थी थी एक सेंटीमीटर जे हो जाएगी ठीक है पहले आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है पहले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो क्या निकाल रहे हैं सी डी ई का क्षेत्रफल सी डी ई का क्षेत्रफल तो सी डी ई का क्षेत्रफल तो तो सी डी ई का क्षेत्रफल तो हमारा तो दिया गया है तीनों बुझाएं तो ऐसे निकाल लो ऐसे बराबर वन प्लस वन प्लस वन अपॉन टू ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक एक तीन बढ़ते दो तीन बढ़ते दो का मतलब वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आप तो मुझे किसका चित्रबाल रोस ई डी ई का चित्रबाल ठीक है एंड्रू वाले सूत्र से हम निकाल सकते हैं तो वन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव माइनस वन तो वन पॉइंट फाइव माइनस का वन और वन पॉइंट फाइ ठीक है इसमें ले लो एन रूट में वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई में हमारा जीरो पॉइंट फाइव बचेगा क्योंकि वन पॉइंट फाइव में से वन घटाएंगे तो जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई इसमें से घटाएंगे तो जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई इसमें से घटाएंगे तो जीरो पॉइंट फाइव अब इसका कितना आ जाएगा एक तो हमारा वन को जीरो पॉइंट फाइव का बढ़ेंगे जीरो पॉइंट फाइव एन रूट में ये आ जाएगा हमारा वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फाइव दोनों को मल्टीप्लाई कर लो क्या कर लो मल्टीप्लाई करके इसका भाग इसे बंदूक में लो कितना आएगा देखिए इसमें मल्टीप्लाई करो पहले क्या करें मल्टीप्लाई करो बंदर का भी पचास तक होते हैं पॉइंट सेवेन फाइव ठीक वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई मरा मल्टीप्लाई पॉइंट फाइव इसका मल्टीप्लाई करके मर जीरो पॉइंट सेवन फाइव पंद्रह पंद्रह पचहत्तर अब इसका बारहवीं से बारह जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई इसका करेंगे इसका तो एंड्रू में पॉइंट सेवन फाइव बारहवीं से बारह जीरो इसका आ गया एट पी सिक्स तो जीरो पॉइंट एट सिक्स आ गया इसका इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा जीरो पॉइंट फोर थ्री वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर थ्री वर्ग मीटर स्क्वायर तो वो इसका क्षेत्रफल इस वाले का क्षेत्रफल आ गया केवल इस आकृति का सी डी ई का क्षेत्रफल आ गया हम इसमें हम एक लाइन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं 
लाइन कर रहे हैं इसमें ऊंचाई मान रहे हैं क्या मान रहे हैं ऊंचाई लिख रहे हैं इसमें ऊंचाई निकाल ली है क्या निकाल ली है ऊंचाई स्पर्श कैसा तो होता है त्रिभुज तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है इक्वल टू दो आधार का ऊंचाई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए बटे दो बेस मन की इकाई है ठीक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था जीरो पॉइंट फोर थ्री ये तो आया था जीरो पॉइंट फोर थ्री एप्पल बना पॉइंट टू मन की इकाई बेस कितना था इसका ये थोड़ा हाइट मिला दिया तो हाइट मिलाने के लिए इसका इसमें टू का मन की इकाई हो जाएगा तो सिक्स और एट पॉइंट � अब इसमें क्या करना है सबलम का क्षेत्रफल सबलम का क्षेत्रफल होता है इक्वल टू दो बी वन प्लस अब देखिए इसमें जे फोर्थ पार्ट बहुत बड़ा थर्ड वाला पार्ट बड़ा पूरा हो जाता है अब इसमें आकर की कौन सी थी यानी पार्ट पी ए आर की पार्ट थर्ड का क्षेत्रफल तो सबलम क्या कहा था सबलम का क्षेत्रफल होता है इक्वल टू दो बी वन प्लस बी टू बुरा है सब हम सुत्रों का सत्तर एक बटे दो स्वामी बुलाओ भाइयों बुलाओ मुचाली तो एक बटे दो बी वन प्लस बी टू बी वन आर कितनी थी बन प्लस बी टू कितनी थी यहाँ से आता टू थी टू रखो प्लस ऊंचा कितनी आई थी जीरो पॉइंट ऊंचा जवाली आई है इसका कितनी जीरो पॉइंट एट सिक्स एक तो आई है इसका मल्टीप्लाई तो इसको दूसरे कार्डों को मिला के डाल जीरो पॉइंट फोर थ्री तो इसका थ्री मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फोर थ्री तीन तरह नौ तीन तरह नौ तीन चौके बारह तो कितना आ गया वन पॉइंट टू नाइन नौ सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर कितना आ गया वन पॉइंट टू नाइन बस सेंटीमीटर यानी आप पार्ट हर का क्षेत्रफल पूरी आकृति जो हमारे एरोप्लेन बनाया जाता है किसने बनाया था एरोप्लेन राधा ने तो राधा ने तब पूरी आकृति का क्षेत्रफल हम निकालेंगे या सभी को हम प्लस कर देंगे क्या कर देंगे सभी आकृतियों को प्लस कर देंगे कितना कितना आएगा पूरी आकृति का क्षेत्रफल पूरी आकृति का क्षेत्रफल तो कौन कौन सी दूरी थी पहले पहले हमारे पार्ट में देखो कितनी आई थी टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव भी तो आई थी इसकी टू पॉइंट फाइव ठीक दूसरे वाले की आई थी सिक्स पॉइंट फाइव कितनी आई थी सिक्स पॉइंट फाइव थर्ड की आई थी हमारे इधर वन पॉइंट टू नाइन प्लस और फोर्थ और फिफ्थ की आई थी हमारी नाइन देखिए आंसर देखिए फर्स्ट पार्ट जो ऊपर था तो वो उसकी टू पॉइंट फाइव आई थी और सेकंड पार्ट हमारा आई था उसका सिक्स पॉइंट फाइव आई थी और थर्ड पार्ट हमारा वन पॉइंट टू नाइन आई है और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों की होती है इन सभी को प्लस कर दीजिए आपका आंसर कंप्लीट है क्योंकि पूरी आकृति जोड़ दो इनको कितना लो इस तरीके से जोड़ दें आप कितना कर दें जोड़ दें ठीक तो इसका जोड़ने का तरीका ऐसे रखो नाइन पॉइंट जीरो जीरो ठीक है तो वन पॉइंट टू नाइन फिर सिक्स पॉइंट फाइव जीरो और फिर टू पॉइंट फाइव जीरो इस तरीके से इसको जोड़ लगा दें क्या लगा दें इस तरीके से इसको जोड़ दें नाइन जीरो ला नाइन टू नाइन है तो पॉइंट क्लास में नहीं तो दो जीरो फिर वन पॉइंट टू नाइन फिर सिक्स पॉइंट फाइव जीरो फिर टू पॉइंट फाइव जीरो नाइनटी नाइन ठीक लेकिन हम पाँच दिन दस तो बारह की जो लगी ये यहाँ कह रही दस ग्यारह ग्यारह और सत्रह ढारे होंगे उन्नीस पॉइंट टू नाइन इसका आंसर आ हुआ नाइनटी पॉइंट टू नाइन वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ये है इसका आंसर ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन था इसका थर्ड क्वेश्चन ट्वेल्व पॉइंट टू का उन्नीस पॉइंट थ्री कोई आदमी है जहाँ उन्नीस पॉइंट थ्री या नाइन मान लेते हैं पॉइंट वन का में आंसर बोल क्रेटियस वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इस आकृति का पूरे का चित्रफल हो गया याद क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछा है और इस साथ पूछ सकते हैं द्वारा भी ये आकृति दी गई है इसमें कौन सी 
ये वाली आकृति दी गई है ये जाज वाला क्वेश्चन इस पूरी आकृति को हम प्लस करके का त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल सबलम का क्षेत्रफल और प्लस इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल सभी के त्रिभुजों से आकृति के क्षेत्रफल निकाल के और सभी का प्लस कर देंगे हमारी पूरी आकृति का क्षेत्रफल उन्नीस पॉइंट थ्री आ जाएगा अगली क्लास शेष कल होगी क्या होगी कल ठीक है